देखो आजकल भिडियो इंडक मोटर खुबी गुरुपूर्ण एक ट्रिकी प्रब्लेम सल्व करब तब भिडियो शुरू कर आगे बोलो जरा चैने एकदम नतून तरह प्ले लिस्ट थे इंडक्शन मोटर ऊपर आगे बेसिक भिडियो गो एक देखे आसन अपने बुझते सुविधा हो कारण क्योंकि बेस एडभांस लेवल प्रब्लेम तो ये थे बोले चौत्री दशमिक दुई तीन नम्बर एक्साम्पल और कोश्चन टीते बोलते दि रोटर रेजिस्टेंस एंड स्टैंड स्टील रियक्टेंस अफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर जिरो पॉइंट जिरो वन फाइव ओहम एंड जिरो पॉइंट जिरो नाइन ओहम पर फेस एट नर्माल भोल्टेज द फुल लोड स्लिप इज थ्री पार्सेंट एस्टिमेट दि पार्सेंटेज रिडक्शन इन स्टेटर भोल्टेज स्टेटर भोल्टेज पार्सेंटेज रिडक्शन नट रोटर भोल्टेज क्या रख टू डेवलप फुल लोड टर्क एट हाफ दि फुल लोड स्पीड अर्थात दुई क्षेत्र टर्क एक ही थको बाट स्पीड कम बेसि हाफ दि फुल लोड स्पीड बोले दिशे Also calculate the power factor. तो ये खाने एक तो डाटा मिसिंग ही आसे बोला जाए। ये खाने आशा डाटा एज्यूम करेंगे। हमारे कैलकुलेशन करता है। वे जो ना हमारे बोले जैसे एस्टीमेट। ठीक है सर? देखो लोग शुद्ध मात्रा हमारे रोटर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस तो दवा और एक तो स्लिप दवा। मास्क ने आर कोनो किसी दे � तो क्षेत्र करते डाटा अंत लगता से स्लिप थे रोटर इेटर हिसाब करते एन एस एर भू टाइम लागे कारण एन एस एर भू टाइटार जो लागे फुल लोड स्पीड तो फुल लोड स्पीड बोलते तो आसले रोटर स्पीड तो अपनी एन एस ही जो ना जान अपनी एन आर की जानबे तो कारण एन एस टाइम एज्यूम कर एज्यूम करते तो बेटा एज्यूम करते बोते एकश आरपीएम एज्यूम करा एज्यूम करते तो एन एस जो एक आरपीएम एज्यूम करी से स्लिप इक्ल टू एन एस माइनस एन आर अवश्य एन आर टा हम फुल लोड फुल लोड जो स्पीड टा से सरि माइनस एन आर वन कत है देखी कत एक एन आर वन आ द्वित क्षेत्र आगे फुल लोड स्पीड एर अर्धेक That means दितियों के लिए आमादेर n r two ये टा किना हो बे आमादेर को तो शादनों बॉय बाई दुई is equal to को तो है आठ चौलीस दुगना सी आनों बॉय आठ चौलीस दशमिक पाँच r p m तो आम्रा जेक अस्ता कर बो ये टा corresponding slip टा आम्रा बेर कर बो तो अलग शेष slip टा आमादेर हो बे s two equal to n s n s टा की थक बे एक्शो माइनस n r two ये टा को तो आठ चौलीस दशमिक पाँच कत सतानबीर टर्कटेज कतटुकुर्तन होता टर्कुएन एप्लाई करते टर्क इक्ल टू आगे भिडियो देखिए 
বিস্তারিত ভেঙে তো আমি এখানে যে কাজটা করব আমি বিস্তারিত ভেঙে দেখাবো একবারে লেখার চেষ্টা করব তো টর্ক ইকুয়াল টু আমাদের ওমেগা এস আচ্ছা দুই ভাবে এটা করা যায় আমি ওমেগা এস সহ করতে পারি অথবা ওমেগা এস ছাড়াও করতে পারি কারণ এখানে তো আর চেঞ্জ হবে না তো যে কাজটা করতে পারি ওই ওমেগা এস সহ এক্সট্রা যে অংশটা সেটাকে আমি কে মনে করলাম তাহলে কে আই দিয়ে করতে পারি অথবা এস ই টু স্কোয়ার ফাই দিয়ে না করলে ই টুর উপর স্কোয়ার হবে ইন্টু আর টু আমি মুখস্থই লিখতেছি এটা ডিভাইডেড বাই আর টু স্কোয়ার প্লাস এস ইন্টু এক্স টু তার উপর হোল স্কোয়ার দেখুন এখানে এখন কনফিউশন হতে পারে এক এক ভিডিওতে এক এক রকম করি আসলে এখানে কিন্তু কে দিয়ে রিপ্লেস করছি এই নিচের ওমেগা এস যে ভ্যালুটা ছিল এখানে একটা থ্রি ছিল আর এখানে টু পাই ওমেগা সরি ওমেগা এস ছিল তো সেই সবগুলোকে রিপ্লেস করে আমি একটা কে দিয়ে প্রকাশ করছি তো এটা হলো আমার টর্ক ইকুয়েশন তো আমার কি ঘটনা ঘটবে দুই সাইডের টর্ক দুই ক্ষেত্রে কিন্তু টর্ক একই হবে কারণ দুটোই বলে দিছে ফুল লোড টর্ক ঠিক আছে দ্যাট মিনস আমাদের টি ওয়ান ইকুয়াল টু আমি টি টু লিখতে পারি দ্যাট মিনস এখানে শুধুমাত্র চেঞ্জ হবে কি ও তার আগে আরেকটা জিনিস আমার কিন্তু এখানে বলে দিচ্ছে আমাদের স্ট্যাটোর ভোল্টেজ ঠিক আছে তো ই টুটা কিন্তু স্ট্যাটোর ভোল্টেজ ভোল্টেজ না এটা হচ্ছে আমার কি বেসিক্যালি রোটোর ভোল্টেজ তাহলে আমি এখানে যে কাজটা করব যে ই টু ইস প্রপোর্শনাল টু ফাই ইস প্রপোর্শনাল টু ভি লিখতে পারি তাহলে ই টুর জায়গাটায় আমি ভি দ্বারা রিপ্লেস করে দিতে পারি ভি বলতে টার্মিনাল যে ভোল্টেজটা ঠিক আছে তাহলে টি ওয়ান ইকুয়াল টু টি টু দ্যাট মিনস প্রথম ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে এস ওয়ান ভি ওয়ান স্কোয়ার আর টু এটা এস ওয়ান আর আর টু আর এক্স টুর তো কোনো পরিবর্তন নাই তো এটা সমান হবে হচ্ছে আমার কত যেহেতু দুই ক্ষেত্রে টর্ক সমান কে ইন্টু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমার এস টু ভি টু স্কোয়ার আর টু ডিভাইডেড বাই আর টু স্কোয়ার প্লাস এস টু ইন্টু এক্স টু তার উপর হোল স্কোয়ার এবং এটা কেটে দিলাম তাহলে কে এবং কে কাটা দুই সাইড থেকে আর টু কাটা এখান থেকে আমরা ভি ওয়ান বাই ভি টু স্কোয়ারের একটা রেশিও পাবো তো তার আগে ভ্যালুগুলো বসাই এস ওয়ান হচ্ছে আমার কত জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ইন্টু ভি ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর টু স্কোয়ার আর টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ এস ওয়ান হচ্ছে আমার কত জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ইন্টু এক্স টু কত আমাদের এক্স টু হচ্ছে সরি একটু স্পষ্ট করে লিখি জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ইন্টু এক্স টু হচ্ছে আমার কত জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এরপর হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এস টু এস টু কত আমার এস টু হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ ইন্টু ভি টু স্কোয়ার আর এখানে আর টুর উপর স্কোয়ার আর টু কত জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ এর উপর স্কোয়ার প্লাস এস টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ ইন্টু এক্স টু হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এর উপর হোল স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমি হিসাব করে নেই এটা জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এটা ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন যদিও বোঝা যাচ্ছে না তো এখান থেকে আমি ভি ওয়ান স্কোয়ার বাই ভি টু স্কোয়ারের একটা রেশিও আনতেছি আমরা এস ওয়ান এস টুটা এক সাইডে একটু লিখে রাখি এ সাইডে লিখি এস ওয়ান হচ্ছে আমার কত জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি আর এস টু হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ এটা রেখে বাদ বাকিটুকু ক্যালকুলেশন করি তাহলে ভি ওয়ান স্কোয়ার বাই ভি টু স্কোয়ার সমান আমার আসতেছে দেখুন উম 
বেশ বড় ইকুয়েশন ঝামেলা জিরো ডিভাইডেড বাই আমার কত জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ তার উপর স্কোয়ার প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এর উপর হোল স্কোয়ার আর নিচে থাকতেছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ এর উপর হোল স্কোয়ার প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এর উপর হোল স্কোয়ার তাহলে ভি ওয়ান বাই ভি টু আসলে কত জাস্ট ভি ওয়ান বাই ভি টু যদি হিসাব করতে চাই এই পুরো টুকুর উপর একটা রুট ওভার তো আমরা যে কাজটা করব একবারে হিসাব করব এত ঝামেলা যাব না তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ ভাগ জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ স্কোয়ার প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন স্কোয়ার ভাগ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ এর উপর স্কোয়ার প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এর উপর যেটা পাইলাম সেটা রুট ওভার ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন সিক্স ভি ওয়ান বাই ভি টু আমার আসতেছে ওয়ান বাই ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন সিক্স তাহলে আমার এখন পার্সেন্টেজ হিসাব করতে হবে তো পার্সেন্টেজ হিসাব করতে এটা অবশ্যই স্ট্যাটোর ভোল্টেজ তো স্ট্যাটোর ভোল্টেজ এর আমার কি বলতে পার্সেন্টেজ রিডাকশন তাহলে পার্সেন্টেজ রিডাকশন লিখলাম ভি ওয়ান হচ্ছে আগের ভোল্টেজ ভি টু হচ্ছে পরের ভোল্টেজ ইজ ইকুয়াল টু তাহলে ভি ওয়ান মাইনাস যেহেতু আগের ভোল্টেজ বেশি বলেই দিছে রিডাকশন ভি ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে ভি ওয়ান আমি যা আছে তাই রাখতেছি আর ভি টু হচ্ছে আমার ভি টু ভি ওয়ান ইকুয়াল টু আমার ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন সিক্স ভি টু এটা আসতেছে তাহলে ভি ওয়ানের জায়গায় ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন সিক্স ভি টু মাইনাস ভি টু বাই ভি ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন সিক্স ভি টু ভি টুটা কমন নিলে ভি টু ভি টু উপরে নিচে কাটা তাহলে কত আসে ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন সিক্স ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাইশ দশমিক আট ছয় পার্সেন্ট বাইশ দশমিক আট ছয় পার্সেন্ট স্টেটর ভোল্টেজ রিডাকশন হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি এখন আমার লাগবে কি পাওয়ার ফ্যাক্টর তো পাওয়ার ফ্যাক্টর হিসাব করতে আসলে তেমন একটা টাফ কিছুই না জাস্ট আমরা কঠিন ভাবে না দেখে খুব সিম্পল ভাবে আমি আমরা দেখব সেটা হলো আমরা জাস্ট ট্রায়াঙ্গেল আঁকাবো একটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকাইলে আমার পাওয়ার ফ্যাক্টর বের করা কোনো ব্যাপারই না এস ওয়ান এস টু যেহেতু জানা হয়ে গেছে আমরা ট্রায়াঙ্গেলটা আঁকিয়ে ফেলি এই থিটা এদিকে আমাদের আর টু আর এদিকে আমাদের এক্স টু এখন হচ্ছে স্লিপ কোনটা নিব প্রথম স্লিপ নাকি দ্বিতীয় স্লিপ তো বুঝতেই পারছেন যে প্রথম অংশ যেহেতু আমরা দ্বিতীয় একটা রেটেড একটা কিছু ছিল আমি সেখান থেকে চেঞ্জ করছি দ্যাট মিনস এটাও আমার চেঞ্জ পাওয়ার ফ্যাক্টরটাই চাইছে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্লিপ বিবেচিত হবে এখানে হচ্ছে এস টু তাহলে এখান থেকে আমাদের সুন্দরভাবে আমরা ট্যান থিটাটা আগে বের করি সেখান থেকে থিটা বের করে আমরা কাজ করব তো দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এস টু এক্স টু ডিভাইডেড বাই আর টু তাহলে আমাদের এস টু হচ্ছে আমাদের জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ফাইভ 
into x2 hoche amader koto 0.09 r2 hoche 0.015 to ekhan theke amader theta ta ashe tan inverse eta ekbar hisab kori koto degree hoy dekhi 0.515 into 0.09 divided by 0.015 tan inverse answer दशमिक शून्य तो आज के मत भिडियो भलो लेगे थे अवश्य भिडियो लाइक दीबें बंधुदे शेयर कर चैनल नतून हो सबस्क्राइब कर धन्यवाद